అండ్ ఇప్పుడు అవసరాలు శ్రీనివాస్ గారిని మరణవాసిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము నా మొహానికి ఏదో అంటిన చూడండి అందం కరెక్ట్ తెలిస్తే పోదు కదా చాలా రోజులు అయింది అంటుకుని ఇప్పుడు వేరే వండించడానికి వచ్చి ఉండనివ్వండి కొంత ఇంకొంత కాలం మాట్లాడవలసిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి ఇవాళ కొంచెం ఎక్కువసేపు మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు చాలామంది శ్రేయోభిలాషులు వచ్చారు ఇవాళ ఈ సినిమాని సినిమా గురించి మీకు చెప్పడానికి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు సో మీ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ ఈ సినిమాలో నా ఫస్ట్ కొలాబరేటర్ అని చెప్పాలంటే విద్యాసాగర్ గారు అండి అండ్ స్క్రిప్ట్ రాసిన స్టేజ్ నుంచి ఆయన నాతో ఉండడం అండ్ మేమిద్దరం కథలు డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉండేది ఆ తర్వాత మా సినిమా గ్యాప్లో ఆయన సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వడం ఆ సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేయడం నాకు చాలా ఆనందం కలిగించింది థ్యాంక్ యూ విద్యాసాగర్ యువర్ సపోర్ట్ ఆల్వేస్ మెంటల్ ఆర్ట్ టు మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమాకి సెకండ్ పర్సన్ హూ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ మా వివేక్ గారు అండి థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ని హోల్డ్ చేసిన విధానం ఈరోజు ఇక్కడికి ఉండడానికి కారణం మీరే అందరూ అన్ వివేక్ గారి గురించి ఒకటి చెప్పడం ఏంటంటే ఆయన ఒక ఎడిటర్ కూడా ఎవరైనా ఏవైనా నెగిటివిటీ ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తే అండ్ ఆయన నెగిటివ్ విషయాలన్నీ నెగిటివ్ ఆలోచనలన్నీ వదిలేసి పాజిటివ్ని మాత్రమే కట్ చేసి పెట్టగలిగే మనిషి అండ్ రియలీ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూసర్ అండ్ మీ మీ అంటే ఒక సంస్థలో ఉన్న హెడ్ ఎలా ఉన్నారో దాన్ని బట్టి మిగతా వాళ్ళందరూ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు అండ్ మీ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఈజ్ వాట్ పర్పెట్యుయేటింగ్ ఎవ్రీబడి అనమాట అండ్ విశ్వప్రసాద్ గారు అండ్ మనం అందరం చూస్తున్నప్పుడు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఎలా ముందుకు వెళ్తుందో ఈ లైన్అప్లో ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి ఉండడం నాకు ఎంతో అదృష్టంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ సపోర్ట్ సార్ అండ్ నాకు బాగా గర్వంగా అనిపించేది ఏంటంటే ఈ సినిమా ద్వారా దాసరి పద్మజ గారు ప్రసాద్ గారు లాంచ్ అవ్వడం యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది చాలా గర్వాన్ని ఇస్తుంది ప్రసాద్ గారు ఎంత సపోర్ట్ అంటే లండన్లో మేమంతా షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన అంటే తక్కువ గ్రూత వెళ్ళాం ఆయన యుఎస్ నుంచి మీకు సపోర్ట్ నేను ఎప్పుడు వస్తున్నారు లండన్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వస్తున్నారు లండన్ అని మా డేట్స్ ఈజ్ టు ఫాలో అండ్ హీ ఫ్లూ డౌన్ టు లండన్ ఫ్రమ్ యుఎస్ జస్ట్ టు బీ విత్ అస్ అండ్ యునో సపోర్ట్ అస్ అనమాట థ్యాంక్ యూ ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలైన ఫస్ట్ డే నుంచి యువర్ సపోర్ట్ మెంట్ లాట్ లాట్ టు అస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆయన ఇకపై కూడా సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు మీ డైరెక్టర్స్ అందరికీ ఒక వార్నింగ్ ఏంటంటే మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడ సినిమా తీసినా అని మీతోనే ఉంటారు సో but it's not nothing to worry about because he's uh, always so supportive and uh, whenever nenu cinema l teedam ani vachinappudu uh, only cinema antene korikundedi elagana oka cinema tiyali kadal cheppali oka director avvalani and ee prayanamlo naatho konni perlu mudipaddayi and first time aa peru naaku kalisinappudu aa journey entha mundu kelthundo naaku teliyadu gaani ala kalisina konni perlu that journey is a long journey andulo first nenu cheppalsina మనిషి కళ్యాణి మాలిక్ గారు అండ్ ఆయన గురించి అంటే అదొక ఫ్లేవర్ ఇప్పుడు సినిమా వండడం అనేది ఒక వంట అయితే ఆ రుచి అంతా అందులో గ్రేవీలోనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను సినిమా తీయడం అనేది అందులో మొత్తం గ్రేవీ ఫ్లేవర్ దాని సౌండ్ దాని మ్యూజిక్ అంతా ఇచ్చింది ఆయన సో నా సినిమాకి మీరు సౌండ్ అయినందుకు మీరు మ్యూజిక్ అయినందుకు నాకు చాలా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను సార్ అలాగే ఈ సినిమాలో పాటలు నాకు లక్ష్మీ భూపాల గారు అండ్ భాస్కర్ భట్ల గారు రాశారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నాకు ఒకలాల నా దగ్గర నుంచి భాస్కర్ భట్ల గారు ఒక పదాల బావి ఆయన ఏంటంటే ఐదు నిమిషాల్లో మనం తోడేసుకుంటాం పాట ఇంకా తోడుకోవచ్చు కదా అనిపిస్తుంటుంది కానీ ఒక్క మాటలకి ఒక్క పాటకి ఎన్ని పదాలను తోడుకుంటాం అని చెప్పి ఇంకా సిగ్గే సాగిపోతూ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ లక్ష్మీ భూపాల గారు ఒక్క లైన్ వెనుక రాని నీడతో రాయబారమా అన్నప్పుడే పాట లాక్ అయిపోయిందండి మిగతాదంతా మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలాగే ఇంకో మనిషి గురించి చెప్పాలండి నా లాంగ్ టర్మ్ క్రియేటివ్ కొలాబరేటర్ మా ఎడిటర్ కిరణ్ గంటి గారు అండ్ అంటే ఒక ఎడిటర్ సినిమాకి ఏం చేస్తాడు అనేది ఆ నాలుగు గోడల మధ్య కూర్చుంటేనే తెలుస్తుందండి అండ్ నిజంగా నేను ఆయనతో చేసిన ప్రయాణం ఊహలు గుసుగుసు రాడే దగ్గర నుంచి ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి వరకు ఎడిట్ రూమ్లో కూర్చుని నేను ఆయనతో చేసిన ప్రయాణం ఐ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ సినిమా గురించి ఆయన హీస్ లైక్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఎఫ్టీఐ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా పూణే నుంచి ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ సినిమా గురించి నేను ఆయన ఆయనతో డిస్కస్ చేసినవి నేర్చుకునేవి ఎన్నో ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు 
ఒక రైటర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఒక డైరెక్టర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఒక ఫిల్మ్ జనాలకు ఆడియన్స్ ఆకట్టుకోవాలంటే ఎడిటర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అని నా నమ్మకం అండి అండ్ కాకపోతే ఎడిటర్ జనాలకు కనిపించడు ఎడిటర్ అనేది ఇన్విజిబుల్గా జరిగే పని సో కిరణ్ గంటి గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ సో ఇన్విజిబుల్ అండ్ ఇంకా ఆభాస్ జోషి గారికి ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ వాయిస్ టు తెలుగు సినిమా అండి అండ్ అంటే ఈయన నేను ఒక మూడేళ్ల క్రితం ఎప్పుడో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈయన పాట ఒకటి విని ఈయన్ని ఫాలో అవ్వడం మొదలుపెట్టాను సరదాగా మెసేజ్ పెట్టాను ఆయన రిప్లై కూడా ఇచ్చాను అండ్ ఈ సినిమా పాట మేము అనుకున్నప్పుడు ఈ పాట ఆయన చేత పాటించాలని అండ్ అవభాస్ గారు పాడడం అండ్ ఆ పాట పెద్ద హిట్ అవ్వడం నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చి అలాగే ఈ సినిమాలో నా ఫేవరెట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే అండి నటులు ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలో తెలియట్లేదు ఐమ్ అశోక్ కుమార్ గారు అండ్ ఇందులో ఆయన చేసిన పాత్ర అందరినీ కితికితలు పెట్టి అంటే కాలిఫోర్నియాలో ఏం జరుగుతుందో ఆయన దగ్గర తెలుసుకోవాలన్నమాట హరినీరావు అగైన్ డెబ్యూ ఐఎమ్ రియలీ రియలీ ప్రౌడ్ ఈ సి ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ ఆవిడ నటన గురించి మాట్లాడుతున్నారు అండ్ సో ప్లీజ్ బీ కాషియస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్ సూన్ అలాగే అభిషేక్ అండ్ శ్రీ విద్య అభిషేక్కి పాత్ర ఇస్తే విద్యకి పాత్ర ఇస్తే తప్ప చేయను అన్నాడు నాకు విద్య చాలా చాలా మంచి నటని చాయ్ బిస్కెట్లో చిన్న చిన్న క్లిప్స్ చేసి పెడుతూ ఉండేది ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు చేయట్లేదు కదా అప్పట్లో అంటే ఎంత స్పాంటేనిటీ ఇంత నటి సినిమాల్లో చేయాలని నేను ఫస్ట్ విద్యని ఒప్పించి సినిమాలో నేనే లాక్కొచ్చా ఐఎమ్ సారీ అభిషేక్ ఓకే అలాగే అర్జున్ ప్రసాద్ వండర్ఫుల్ హ్యావింగ్ యూ ఆన్ బోర్డ్ అతనికి సినిమా అంటే ఎంత ప్రాణం అంటే షూటింగ్ అయినా కూడా నేను ఉండి ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ అని లండన్లో మాతోనే ఉండి చాలా చాలా సినిమాకి పనిచేశాడు అర్జున్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మేఘ నేను యాజ్ అ డైరెక్టర్ యాక్టర్స్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చిన నటి మేఘ ఈ సినిమా తర్వాత ఈ సినిమా తర్వాత కాదు ఐమ్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ నటి అండ్ ఇంకా మంచి మంచి పాత్రలు అమ్మాయికి ఛాలెంజింగ్ పాత్రలు చేయాలని చాలా కోరిక అండ్ మీకు నిజంగా ఎవరైనా మేఘా డేట్స్ కావాలంటే పాత్ర గురించి చాలా ఛాలెంజింగ్గా చెప్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఒప్పేసుకుంటుంది అండ్ మాల్విక ఈ సినిమాకి నేను ఫస్ట్ ఏ ఏ నటితో పని చేయాలి అని నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నాకు అన్నిటికన్నా కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ సినిమాకి చాలా ఎమోషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి అండ్ అది ఇవ్వగలిగే నటి నాకు ఎవరు ఎవరు ఆలోచిస్తున్న టైంలో నాకు మాల్విక ఖర్చు చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఆ అమ్మాయి ఆ కథకి రియాక్ట్ అయిన విధానం నాకు ఈ అమ్మాయిని నేను డైరెక్ట్ చేయగలను షీ కెన్ ఇన్వెస్ట్ అలాట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అని నాకు అనిపించి నేను వీ సైన్ హెర్ అప్ అనమాట అండ్ అప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయి సినిమాలో పెర్ఫార్మెన్స్ అని నేను చెప్పను అది గ్యారంటీగా తన చాలా మోస్ట్ వల్నరబుల్ సైడ్ని మోస్ట్ అంటే మనం ఎక్కడో లోపల దాచుకునే ఎమోషన్స్ని ఆడియన్స్ ముందు పెట్టే ప్రక్రియ అనమాట అది చాలా చాలా కరేజియస్ ప్రాసెస్ అండ్ అంత అద్భుతంగా ఆ అమ్మాయి చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇందాక నాతో ముడిపడిన పేర్లు అంటున్నాను నాతో ముడిపడిన పేర్లలో నేను ఫస్ట్ చెప్పాల్సింది కానీ లాస్ట్ చెప్తున్నాను అది ఆ పేరు మా ఎన్ వెంకటేశ్వరరావుది మా ఆనంద్ వర్ధన్ రావుది మా సంజయ్ది థ్యాంక్ యూ శౌర్య ఎందుకంటే జనాలు నాకు చాలా ప్రేమనిచ్చారు మీరు మంచి రైటర్ అంటారు సమ్టైమ్స్ డైరెక్టర్ అంటారు మీ సినిమాలు బాగుంటాయి అంటారు కానీ అదంతా ఈ మనిషి ద్వారానే వచ్చింది నన్ను ఎవరైనా లైక్ మీ సినిమాలు బాగుంటాయి అన్న మీ డైలాగ్స్ బాగుంటాయి అన్న దానికి కారణం ఏంటంటే అది డెలివర్ చేసిన నటులు సో నా సినిమా గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎప్పుడు శౌర్య గురించి మాట్లాడతారు శౌర్య గురించి నాకు శౌర్య ఫ్యాన్స్ అందరూ అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు సినిమా ఎప్పుడు సినిమా అని నాకు మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు శౌర్య మీ ఫ్యాన్స్ చెప్పు శౌర్య కొంచెం థ్యాంక్ యూ అండ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు అంటే చిన్న చాలా చిన్న క్రూతో వెళ్ళాం యూకే అండ్ సమ్టైమ్స్ సెట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే కొన్ని రోజులు అనుకున్నవన్నీ అనుకున్నట్టు జరగవు కానీ ఒక్కటి ఏ రోజు కూడా వన్ పాజిటివ్ థింగ్ ఆ రోజు జరిగిన విషయాల్లో ఏంటంటే అది శౌర్య చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట సమ్టైమ్స్ నిద్ర లేచి సెట్కి వెళ్ళాలంటే ఈరోజు శౌర్య ఎలా యాక్ట్ చేస్తాడని చూడ్డానికి వెళ్ళిన రోజులు ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా థ్యాంక్ యూ సంజయ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకా అందరికీ చాలా చాలా పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి ఎవరి పేరైనా మర్చిపోతే క్షమించండి అండ్ ఈ సినిమాలో నన్ను లాంచ్ చేసిన ఆయన ఒక ఆయన నేను లాంచ్ చేశాను నాకు అంటే సర్ప్రైజ్గా ఉంచుదాం అనుకున్నాను ఈ సినిమాలో యాక్చువల్లీ రెండు పాటలు రిలీజ్ అయ్యి ఇప్పటిదాకా ఇంకొక రెండు పాటలు ఉన్నాయి అందులో ఒక పాట
నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అది ఇప్పటి పాట కాదు నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో ట్యూన్ అనమాట ఆ పాటని తెలుగులో తెలుగులో కూడా ఉంది తెలుగు వర్షన్ కూడా ఉంది ఆ పాటని ఈ సినిమాలో కూడా మేము రీమేక్ చేసాం రీమిక్స్ చేసాం అనమాట ఆ పాటకి అడగగానే వచ్చి తన గొంతునిచ్చిన నా ఫస్ట్ డైరెక్టర్ నా ఫ్రెండ్ అండ్ నా గైడ్ మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగ ఇంద్రగంటి గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా ఎవరి పేరైనా మర్చిపోతే గుర్తు చేయరా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు లేరు మన మధ్య ఆయన ఉన్నా కూడా పెద్ద స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడే మంచి కాదు సునీల్ నామా గారు ఇప్పుడు యూకేలో ఒక ఫిల్మ్ షూట్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఎ పార్ట్ అంటే కథ చెప్పగానే యూ జంప్ డౌన్ బోర్డ్ అండ్ ఈ కథను ఎలా తీయాలో కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుని నా స్క్రిప్ట్కి కరెక్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ అంటే దీనికి ఏ విధంగానూ ఇది నా సినిమాటోగ్రఫీకి మంచి పేరు రావాలి లేకపోతే నాకు ఆ లొకేషన్స్ బాగా కనిపించాలి ఈ లొకేషన్స్ బాగా కనిపించాలనే స్వార్థం లేకుండా ఈ సినిమాకి ఎటువంటి సినిమాటోగ్రఫీ అవసరమో అది అందించిన సునీల్ నామా గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ నేను ఎప్పుడు చెయ్యని పని ఒకటి చేశాను ఈ సినిమాలో అదేంటంటే డబ్బింగ్ లేకుండా సింక్ సౌండ్ చేశాను అండ్ ఆ ప్రాసెస్ నేను చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఇకపై ఏ సినిమా చేసినా సౌండ్ సెట్లోనే రికార్డ్ చేయాలని నాకు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన ప్రాసెస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ రవిజీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమాలో ఆయనకి తెలుగు రాదు కానీ ఐ రియలీ రియలీ ఎంజాయ్డ్ వర్కింగ్ విత్ యూ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మోర్ సింగ్ సౌండ్ సినిమాస్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ థ్యాంక్ యూ ఒకసారి డైరెక్షన్ టీమ్ అందరూ ఒకసారి స్టేజ్ మీకు రారా శివ గణేష్ నాగు శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారా మనోజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మోస్ట్ డైరెక్షన్ టీమ్ అంటే చాలా సాక్రిఫైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే సినిమాకి అందరికన్నా ముందు జాయిన్ అయ్యి అందరికన్నా లేట్గా వెళ్ళేది డైరెక్షన్ టీమే అందరికన్నా అంటే ఏడు గంటలకి షూటింగ్ అయితే ఫస్ట్ నాలుగింటికి కార్ ఎక్కేది డైరెక్షన్ టీమే అండ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి ప్యాకప్ అయితే రాత్రి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఇంటికి వెళ్ళేది డైరెక్షన్ టీమే వీళ్ళంతా ఇదంతా ఎందుకు చేస్తారంటే సినిమా అంతా ప్యాషన్ అండ్ అందరూ ఇందులో డైరెక్టర్ కావాలని కోరుకుంటున్నారు అండ్ మీరందరూ డైరెక్టర్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే యూకే